。今天这一集非常的重要，也是所有要经历游轮旅行的人一定要做的一件事情，那就是如何为你的游轮旅行来做一个预算。那梦想很美好，但是很多情况下现实很骨感。这个旅行过程当中到底要花多少钱吗？那今天伊友就会教你如何来做你游轮旅行的。预算我会分很简单的两个部分来教会大家。第一个部分就是你的游轮旅行计划一定必须要花的钱到底是哪一些。第二个部分在游轮旅行中不一定需要花的那一些钱到底是哪些项目呢？在今天视频的最后公开一下那一些你不经历一次不会了解和知道的那些游轮旅行中的隐形消费。Hello， 大家好，我是 Eo， 你的非职业的游轮旅行顾问。游轮旅行预算消费大公开，现在开始。那我们首先说一下，一个圆满的游轮旅行假期，你到底有哪一些费用是你一定需要给出去，你才能够成型的呢？当然，首先排在第一个的就是船票钱。无论你去哪里搭哪一条游轮，什么时候去，你是一定需要买一张船票先的。OK， 在网络非常发达的时代，你打开游轮公司，任何。一个行程。任何一个出发日期都可以非常容易的查阅到它的价格。我有一个非常小的提醒，你知道了这个规律之后，就可以更准确的来做出你的旅行预算了。你看到的那个价格往往是没有包税的。而在疫情之后，全世界大部分的航线在它的码头税、政府税的这一栏其实是有所增加，并且又也曾经见过很多的游轮行程，它的税比它的船费更贵。大部分的游轮公司都会在底下的小字中列出它的税项到底是多少，也有一些游轮公司需要你在完成预定的最后的那一页中才会显示出来，加上税之后的总价到底是多少。那之前也已经教过大家了，你看到的那一个价格是。这一个房间其中一位的价格，而游轮上的基本的房间都是以两人一房为标准。如果你是跟你的朋友也好，你的伴侣也好，哈，一起去搭乘这一次游轮的话，那总的费用将是乘以二的费用。那如果你的房间还会有第三位和第四位乘客的话，就需要去留意他第三人和第四人的价格，哈。如何最有效的去 catch 游轮特价？哈，我先给大家挖一个坑，未来我会专门来录一集来教大家如何去。去判断，给出一些规律，什么时候才是你真正下手的时候？我相信所有的爱坐游轮的人都非常非常的想知道，那记得一定要好好关注我的频道。那另外就是飞机票了，全世界大部分的人都不是住在母港城市哈，比如说像我们温哥华啊，大家都很羡慕说温哥华有游轮出发，你们不需要坐飞机啊，拉个箱子就能够去到码头直接登船。那温哥华这个所谓的母港也就只。有阿拉斯加季节才会有温哥华上船、温哥华下船的航线啊！我们特别羡慕住在佛罗里达的人，住在一年四季都有游轮的母港城市。那刚刚也讲到了，全世界大部分的人都住在非母港的城市。你无论去全世界哪里搭游轮，你都一定要买飞机票。那飞机票本身也是你的整个旅行中非常重要的一个环节，你千万不要忘记把机票的价格打进去啊！那我顺便再挖。一个坑哈。<笑> OK， 未来我也会教大家怎么样来用飞机和游轮做完美的衔接哈。有兴趣想要知道了解的非常深的观众，可以继续关注伊友的频道。谢谢你。那伊友是把旅行保险的部分归纳在了这必须一定要有的预算之中的。你们都知道我的观点。如果你是今天第一次打开伊友的视频，刚刚认识我的话，请你看完这一集之后，去赶快翻一下伊友之前单独有讲。讲的旅行保险的那一集哈，才知道说为什么伊友会把必须要的旅行预算里面一定要加上旅行保险的预算，就不要单独来给我留私信跟我说伊友，那你觉得我的保险金应该是多少钱啊？好吗？这个是根据你自己的情况来决定的。
，并且我不是卖保险的专业人士，那你一定需要咨询你当地的保险公司，记得是你原居地当地的保险公司。那下一项就是 transfer， 往返码头的接送，哪怕你是住在母港城市，比如说我们住在温哥华的，我从家里可能只需要打一个 Uber 就能够到达码头，那 Uber 的费用也是你其中一项一定要给的费用，对不对？好，或者是说我有朋友开车送我去，那他的油钱不是钱吗？你可能为了感谢他，还得请他吃顿饭，对不对？好，那对于绝大部分这个地球上绝大部分的人，他不居住在母港城市的人，他一定要搭飞机，请你一定要留意这个机场之码头，码头至机场，哈，你上船之前你要从机场到码头嘛，对不对？你离船之后，你需要从码头到机场嘛，对不对？这个 transfer 哈，这个接送也是你一定要打进去的，因为全世界有相当部分的码头离市区、离机场都非。非常非常的远，它可能会占据你整个预算里面不忽略的那一部分的预算。那在未来，哎，又要挖，哎，讲一个话题就要挖一个坑，好，就。请原谅一个刚刚开了才两个月的小频道，想要干的事情实在太多了。那在未来，我会跟大家不断的讲到不同的旅行目的地的时候，会特别指出那些码头很偏远的哈，离市中心也好，离机场也好，特别遥远的那一些，会特别来指出这一些 transfer 是你一定一定要小心的。那也有很多私信给我的观众哈，你告诉了我你要去哪里哪里，那我只要是见到了你的行程当中是有那个码头非常偏远的现象。我都会单独给你指出啊，最后一项是你整个游轮旅行中一定要花费的部分，就是游轮小费啦。非常个别的游轮公司，它已经在你购买船票的时候，它是全部都包的，一价全包，它是包了你的游轮小费的。那这个不算在内哈、啊，那个不算在内，其他的绝大部分哈、啊，我相信我的观众里面百分之九十五以上的人，你会订购的游轮都是需要在你登船之后来支。支付游轮规定你的那一些小费，那也在二零二三年的一月份和二月份，各大游轮公司基本上都已经宣布了它的最新的小费的政策，大家都在涨价，从最早一又刚入行的时候不到十块钱美金一晚，好，一直涨到了现在最无耻的游轮公司居然要收到二十块钱美金一个晚上。我先教大家一个规则吧，不同等级的房间会有小小的不同，你搭乘最简单的房间啊，普通的内舱房、普通的外舱房、普通的阳台房是一。一个价格，你到了套房级别哈 ，suite 的那个级别，可能是上去了另外一个档次，或者是有一些呃涵盖了 special 的那个 VIP 的服务的，它可能又上了另外一个级别。OK， 那我们在购买的时候都要非常留意清楚，你现在正在问询和购买的这个游轮，到底它的小费的规则是多少钱一个晚上？好，那说到多少钱一个晚上，有时候会有点 confuse， 那我就小小的花几秒钟的时间来教一下你。那通常你看。也有在讲阿拉斯加，我说八天七晚，对不对？它是按照八天来收，还是按照七晚来收呢？那我现在给一个最正确的答案是按照晚。你每在游轮上住一个晚上，它算你的就是这一个晚上的小费哈。八天七晚就是你的小费乘以七。那如果你现在要搭的这个游轮，它规定是十六块美金一个晚上的话，那你最后在游轮上收到账单的时候就是十六乘以七，会在你的账单上并排排出七个十六块钱出来。好，那这个小费的数字。哈，不管你搭的是哪一条船，现在他到底还是收你的十五啊，还是十六啊，甚至那个最无耻的那一家收到二十块钱美金，他都已经涵盖了这一条船上所有的基本你一定需要支付的小费的总额了。已经在没有特别的发生特别事情的情况下，哈，或者你得到了特别不堪的待遇的情况下，是这个钱你是没有的讨价还价去不给的。呃，但所谓的不堪的情况，也真的是我从业这么。这么多年几乎没有遇到过的哈，我只有遇到过一些特别特别 picky 的乘客，他可能是因为一些沟通上或者是一些理解上的一些误会哈，然后向游轮公司单向申请他拒付小费。如果真的有在任何一个船期游轮上是真的你受到了一些不公平的待遇啊，或者是一些不好的事情的话，呃。
，这也是我们可以拿来自己保护自己。呃，我不提倡，我非常非常的不提倡，但是的确是有人这么干，这就是他的一个可能会有变数的一个关于游轮小费的部分。好，那现在呢，我们就要讲到那一些不一定你需要花费的部分了。把为什么把他们单独列开？因为刚刚讲的那些那么多条，你只要都有预算做到哈，买该买的买到，该付的付到，你的整个游轮旅行其实已经成立了哈，可以开始你的游轮旅行，不影响你的行程本身。但是接下来的那些部分是你一定避讳不掉，还有很多是一有如果不在节目当中讲给你听啊、呃，或者是你自己没有亲身经历过，你就根本不知道这一项隐藏的消费到底。这个钱为什么会花在这个地方？我居然花掉了。看完我接下来的这个部分之后，就可以给到你极大的启发和提醒哈。不一定需要花的钱呢，有酒店这个问题肯定是针对那一些你并不在自己的所居住的母港城市哈。哪怕我今天刚刚提到的，你住在佛罗里达，难道你这一辈子只搭从佛罗里达往返的船吗？啊，住住在温哥华的居民，你难道这一辈子所有的游轮行程你只搭温哥华往返的吗？世界那么大，我们为什么不趁年轻，趁走得动，你也有这个旅行的？愿望有旅行的这样的心情的时候，全世界到处跑一跑呢，对不对？所以基本上所有的游轮旅行者们，你一定会遇到这个问题，就是酒店。真的也不太多有这样的情况，是你飞机飞到马上就可以上船，下了游轮马上就登上飞机立马走人这样的情况，其实也非常的少。呃，第一是你敢不敢，嗯，你愿不愿意去冒这个飞机 delay， 呃 ，catch 不到船和船 delay catch 不到飞机的这样的一个风险。险哈，那这个部分，我未来在我刚刚挖的那个坑里面，已经跟大家提到了。未来我会来教大家如何去做这样的分辨哈，来降低自己赶不上船和赶不上飞机的风险。好，那另外的一个部分呢，就是呃。我们如果是长途跋涉去到这个地方，就有很多我现在在台湾的观众，在澳洲、纽西兰的观众，南半球过来的那一些，他们真的是很远很远来一趟温哥华，来在温哥华搭乘去阿拉斯加的游轮，难道你不想在温哥华停留几天？看一看这个旅游城市哈，这个这么美的一个城市到底是什么样子，对不对？那你肯定会牵涉到要住酒店哈，那所以不多讲了，酒店也是非常非常的重要。好，那在哎。还是要再多讲一句，那在未来我会逐个跟大家聊到的不同的城市登船哈，我都会给出一些建议，呃，就是说你在这个城市登船，我建议你在什么样的情况下是住哪个区域的酒店哈，那这些我都会有呃相应的对应我的频道内容的这些信息不断的来输出给大家，那。讲到酒店，我们就会讲到说，你会不会在上船前啊、离船后啊，在这个这个母港城市做一个停留？当然也非常非常有可能，你上船是在一个国家、一个城市，你离开船是在另外一个国家、另外一个城市，你一头一尾都得要想停留的情况下，一天吃多三顿饭啊，对不对？你要观光啦，观光也是一笔费用，哪怕你用脚走的，难道你连杯水都不喝吗？对不对？难道你一点都不想去品尝一下当地的美食吗？哈，那这些部分都一定是你的。预算哈，当然包括门票啊。如果你参观的地方是需要收门票的情况下，这些都是我把它称为上船前和离船后。增油哈、啊，增加的增，增油的部分的预算。那当然了，根据每个人的情况不一样，你这些预算是可做可不做的。好，那在接下来的这个部分呢、啊，嗯，谁都躲不掉，就是你只要搭游轮，就一定会考虑到 shore excursion， 就是岸上观光的部分。那这个岸上观光指的是游轮中间停靠的每一个港口，在这个港口上岸观光的。这些费用，那在这之前，我专门为了阿拉斯加录了一集上岸观光的一些建议哈，这一个部分也是我们需要计算在内的一个预算，因为可以上岸走一圈就能看到这个港口城市主要景点的地方，其实非常非常的有限。而且你在你从来没有踏足过这个地方，哪怕这个港口所在的城市是完全可以靠你啊开十一号两条腿这么怎么走的就能够完成的，你不做足功课，相信你也不敢轻易的去来一场免费的自由行吧。
对不对？而且讲句老实话，免费自由行只是你不给团费而已。还是那句话，你难道不想品尝一下当地美食？你不想在当地喝杯咖啡？这些都是你在岸上观光的时候需要花出去的你的预算的其中一部分哈。那我们针对于不同的行程，有一些港口，有一些城市，有一些行程吧，它整个上岸观光都不会很贵，但是也有一些行程，你是。完全不可能靠自己的能力来行走，不可能。特别是南美洲的一些国家和地区，我不说你可能已经猜到了，可能你如果自由行需要承担多大的风险。那在游轮公司非常了解和清楚，你没有这个能力和胆量自己来玩的时候，那他的这个岸上观光团就变成了一个你不选这趟旅行白去的一个选项了。好吗？那他一定是会卖的很贵，当然了，也不会贵的离谱了，贵的离谱了，这个船就应该没有人会去了吧，对不对？好，所以岸上观光的部分，我希望大家是作为一个很重要的。呃，预算的一个考虑，你一定要留出这么一笔预算，哪怕你是那个背包客哈，你很厉害，自己做了可以做很多很多的功课， okay, 你都不敢说你是可以一分钱不花来走这一场岸上观光的，哪怕你只是打一辆车哈，或者只是坐一个 shuttle， 呃，你都也会牵涉到你需要给小费，只要有人类来服务你，你都需要给小费，或者是说有动物来服务你的话，你可能也需要给他支付一部分的小费。好，那我们接下来再讲一下。船上你会遇到哪一些可以不用花，但是时时刻刻都围绕在你身边的一些消费吧？我们在船上基本的餐饮都是已经包括在你的船费里面了。那之前我在做之前的呃好多集的时候，有不断的提到一些类似于像 specialty dining room， 那就是叫做付费的特别餐厅。那如果你是想要做这样的尝试，全部都由自己来选择，我也非常的清楚，并不是每一个搭游轮的人都会在船上去尝试 specialty restaurant。但是我敢肯定一件事情的是，当你的游轮经历越来越丰富，你的嘴巴越来越刁的时候，你早晚会踏进那个 specialty restaurant 的门槛。OK， 那我们在游轮上基本的咖啡和饮料都是包括的。但是如果你今天需要有人手来给你煮一杯 special 的咖啡，哪怕只是一杯 cappuccino， 都是需要额外付费的。所有自己用杯子去接的水都是免费的。但是如果你去购买瓶装水，有牌子的瓶装水，每一瓶就是每一瓶的价格啦。嗯。倒是付钱的，这个是很多人会有这这样的一个误区的，呃，因为基本上在你每一个港口靠岸的时候，兴冲冲的在往那个游轮那个 gate 出口走的过程当中 ，OK， 游轮公司会摆放那些桌子上放了一摞一摞的那个有品牌的矿泉水，那有很多的乘客就顺顺手就拿一瓶，那马上旁边就有人来扫你的那个船卡。你再放回去那个，有时候就觉得不太好意思了哈。这这些都是要付费的，包括放在你房间里面的呃瓶装有品牌的矿泉水和你的 mini bar 冰箱打开里面已经给你 settle 好的那一些，除非你像我一样能够做的很多很多游轮行，很多游轮上你已经是一个呃比较高 class 的 member 的情况下，他可能在不同的游轮公司不一样哈，在某一些饮料上他是给你免费的哈，那多做多做，你可能在这些方面就可以省下一些钱了，嗯。那说到喝呢，一定要提一下酒了。酒要给钱，这是肯定的。但是在之前好多集之前已经有提到过哈，在游轮上卖的饮品已经给你加了百分之十八到二十。在那一集我说的是十五到十八，不好意思，后来又涨价了哈。现在基本上没有少小过百分之十八的，呃，它叫做 gratuity， 其实也是这个额外附加的小费已经打在了你的那账单里面。那跟大家讲一个穿插一个小故事，好不好？我曾经有一趟在船上工作的时候，有一位太太哈，因为她也讲中文，她特地跑过来来跟我，呃，问询一件事情。这件事情很尴尬 ，OK， 因为她和她的先生呢，就是比较爱喝，呃，比较好的高质量的红酒的那一类人。那他们在船上点了一瓶非常贵的红酒。通常在游轮上会有客人点这种昂贵的，呃，酒的时候，呃，就就会有一个专业的 bartender 过来来跟你 briefing 一下，来讲一下。
下这个酒的历史，这个酒的文化，这个酒它它就有这么一个过程。那他们是非常非常受用这样的一个过程。那这支这支酒打开之后，他们也得到了非常非常呃完整、非常专业的 surf。在签这支酒的账单的时候呢，这个太太非常大方的给出了百分之十五的小费。当他把这张账单当晚拿回他的房间，稍微打开仔细的看了一下之后，才发现原来在他购买这支酒的时候已经被打掉，当时是百分之十五的 gratuity。他在不知道的情况下又签多了百分之十五出去，意思就是他给了足足百分之三十的。呃，额外的小费出去了。好，那他那一个晚上呢，就越想越心里不舒服哈。他买了瓶那么贵的酒，但是他并没有想过自己要给出这么贵的小费，所以在第二天，他特地跑回餐厅，跟餐厅的经理去讲，想要要回他昨天额外给的那个百分之十五的小费。这个大家都听出很尴尬了吧？好，在他提出这个要求之后，呃，他越想越觉得。尴尬，他就来找我来跟我诉诉苦、聊聊天吧，算是。但是我在听完之后，我就很严肃地问了他，我说：“你对于开完这瓶酒之后的服务，你满意吗？”他说：“我相当满意，不然我不会去签这个额外的小费。”那。我说，你既然是满意的，但是你现在又去跟那个餐厅的经理去要回这个小费，而餐厅的经理可能会非常简单的以为他的工作就是他的手下哈，呃，没有把你。服务好，你要去把这个小费拿回来。那太太听了也是觉得自己不太对。那我当时呢就干了一件事情，我就拉着这个太太跑去，就是在船上管所有餐饮最大的那个 m a t r e D 的那一边。我们他的职位叫做 m a t r e D， 啊，坐过游轮的人都知道啊，就在船上最大的那个头，他是管游轮上所有的餐饮服务的。我让那个太太白纸黑字的写下来，是因为他自己不了解，以为那个酒本身是没有任何小费。在里面，他才会给出把这件事情用书面的方式去解释了一下，交给了 Mitchell D。如果我们用的方式方法不对的话，就会产生像刚刚这样的一个尴尬的场面。至于你还愿不愿意再额外多给，那得看你自己的。意意愿到底是怎么样了？呃，顺便再讲一下，有好多家游轮公司，我就不在这里点名了，因为哪怕是过去不这么干的游轮公司，未来也有可能是有一天会这么干。他们的条款的底下非常非常小的字里面告诉你，呃，我们这个所有的饮品啊，都已经包括了十八到可能是二十个 percent 的这个小费在里面。但是当他把账单给到你面前，让你来签的时候，底下会有一栏空的。让你填写小费的那一栏，那像我们这种在北美生活那么多年的的人哈，我们都习惯了看到那一栏就去在上面的数字里面自动拉百分之十五啊，或者是甚至是更多的这个比例往下去填。又真的教你看，你要看，愿意的话你就写多一点，不愿意的话直接签个字把这张单还给他，一点问题都没有。好。那我们再接下来的话呢，就是船上的赌场。嗯哼，其实跟全世界哪里赌场都是一样了哈。你要进去就预备着，你今天要花在这个博弈上的这个钱可能是拿不回来的。另外呢，当你如果是今天吉星高照哈，赢了钱的话，那打赏一下给你发牌的那一位啊、呃、工作人员，我觉得也是非常应该的。那接下来的就是游轮上的免税店了，不同品牌的游轮公司可能还会有代理不同的品牌的船上免税店的那些内容哈。呃，有很多很多的大牌。都进驻到了游轮免税店当中，那呃款式怎么样，价格怎么样，我不做评论，我只是告诉你，你可能还会有这一个方面的收获。游轮公司也会想尽办法营造各种各样的气氛哈，来促使你消费，哪儿都一样哈。还有呢，就是在游轮上，我们需不需要上网了？嗯，那好在是现在真的是越来越发达了哈，就是这个时代在进步。呃，想当年。有在刚刚从事游轮旅行行业的时候，贵的太离谱了。我甚至有配过过一分钟六毛钱美金的上网的费用，在游轮上工作，真的是需要打了草稿啊，然后 click 上网，然后再 click send， 然后再 click 下网。这样来要节省整个行程当中的呃上网的钱。那现在绝大部分的游轮公司都已经把上网的费用几乎和你住酒店要额外给的上网的费用都差不太多哈。OK， 那我在这边想要做一个小提醒的，就是说每个人情况不一样。如果你是那一种，哪怕现在在放假 vacation 里面，你在游轮上旅行，你都不能够离开网络的人，是比如说啊炒股票的啊，比如说是搞金融的啊，呃，你是断不了这个网的话。
，你在订购游轮的时候，也同时需要搞清楚这一条游轮，如果你要购买全程的上网 package 的话，你的预算。记得打进去，记得打进去哈，好吗？好，不同的游轮价格还是有区别的啊，贵的和便宜的现在也差了不少，好吗？甚至这个项目会成为一个非常罪恶的隐形消费的其中的一部分，好，一定要小心，一定要留意。哦，说到罪恶，还有一件事情。这个真的非常非常的罪恶。那我们的游轮全世界到处乱跑了，对不对？呃，无论是你搭全世界哪个航线，可能随时打开你的手机哈，看看呃这个游轮周围有没有什么可以免费上网的这个信号哈，啊、呃、或者打电话的信号，就是那些基站信号。那我们在这些情况下一定要非常非常的小心，因为有很多的信号其实是会额外向你收费的，而你在使用之前。你可能也不一定看得懂他给你发来的那个 notice， 呃，可能是以他们当地的那个语言发给你的，一个字都不认识，好吗？无端的去使用之后，可能会造成你的电话账单有一个非常恐怖的数字出现，哈。那这一个项目你也要非常非常的小心，不要随便看到信号就开始打电话，看到信号就开始发短信，哈。特别是打电话，这是非常害人的一件事情，在游轮旅行上。对于会搭乘七天或者五天、七天以上的游轮的乘客来讲，在游上洗衣服呢是一个老大难的问题。上游轮之后发现都是论件论条来问你收钱的时候，就多多少少心里都觉得压力很大。那也真的不好意思，现在全世界绝大部分的游轮公司都还是以这样的方式来收取洗衣的费用。呃，可能偶尔会有做促销，这个促销很搞笑的是，这个形式很有趣哈。呃，他可能会突然有一天告诉你，他们那这个 laundry 在做 promotion， 这个 laundry promotion 就是发。发了一个袋子给你，你只要把这个袋子塞满，他们论袋子来收钱。其实第一，那个袋子不是很大哈；第二，你平均下来其实也没有很便宜。所以，当你要。长途旅行哈，你长途旅行的时候，你一定要首先搞清楚，你就你搭的这一家游轮公司，你搭的这一条船，它是不是那个少数的具备了 self laundry service， 就是你自助洗衣的这个这么个项目的啊，有这个设施的这样的船。长途的游轮旅行的人有遇到遇到有这样设施的游轮的时候，你就是你的。福利了哈，就非常大的福利。但是如果不巧，你想去的行程不拥有这几个为数不多的拥有呃 self laundry service 的这样的游轮的话，你可能对于你自己带去的衣裤袜、啊。呃，它的质地可能不得不要自己在房间里洗衣服，自己在房间里去悬挂，对不对？呃，你可能还需要带一些就是挂衣服的小工具，呃，和一些你的衣服。刚刚为什么讲到质地呢？就是那些比较容易干的质地，又比较轻的那一些，呃，那些质地的衣服，可能就是你的旅行箱中。在整理衣服的时候，你需要放进去的部分了。嗯，你看我这个说个游轮消费，我居然连你箱子里装什么都要管。好吧，说好了，一友的视频都是干货满满嘛，对不对？就每一分钟都是干货的。我的网友有给我这样留言，他说：“一友，你的每一分钟都是干货，你一个视频我看好几遍，然后还要拿张纸拿纸笔把它记下来，非常感谢您的用心啊！我争取更多干货哈，这是拿张大点的纸。<笑> OK。”好，那再接下来就是上岸当地的纪念品。其实刚刚有提到过了，那这些纪念品的话，你也一定要很小心的，就是说你的免税免税额度哈，你到外国的免税额度嘛，每个国家不一样，自己去查自己国家到底那个免税免税额度到底是多少。呃，也我也有很牛逼的那个。就我有很厉害很牛的，我的以前的客人，他们是呃买一些比较贵重的东西的时候，他们讨价还价的幅度就是自按照自己的那个国家的那个免税额度来的哈，嗯，超过多少钱，反正他们就不管你原价是多少钱，我总总之我砍到我自己免税额度以内的那个价格，这个太太厉害了，好吗？那。其实纪念品本身是一个非常需要值得做功课的部分，好吗？我们可能全世界有很多很多的地方，有很多只有在当地才会见到的东西，你可能这一辈子也只会去一次这样的地方。呃，并不是说我们在促进当地消费这么简单哈，只是说这是一个非常重要的部分。那伊友也在这里，同时在挖一个坑，呃，所有来跟伊友咨询的人，呃，我都会给出不少跟。纪念品有关的建议哈，那如果有一有不知道的啊，你的旅行经历中有哪些地方的纪念品特别值得购买的，也希望呃能够见到你给我留言哈。哟啊，这个东西特别特别好，你记得啊，下次你有那个观众来问你要去那那那的时候，你记得一定要提醒他买什么什么什么什么什么，好吗？那。
这样的资讯越来越多，我通过我的频道，通过我频道的现在微弱的影响力哈，能够造福更多的人，让更多的人能够对自己的所有的旅行都有一个统一的概念，就是不忘此行，美好的回忆哈。啊，都是希望有这样的一个一个作用。那优的视频呢，到现在为止呢，刚刚做了两个月，那也非常顺利的通过了 YouTube YPP 合作伙伴计划的门槛，而且是非常非常的顺利。我真的没有想到那么多的观众哈，在这个短短两个月的时间里面知道了我，并且喜欢我，也来关注我，给我这么多这么多的留言，然后也是每个留言感觉都像托。<笑><笑>我我在看那些留言的时候，我真的是在想说，我认识这个人吗？他怎么把我说的这么好？谢谢谢谢，非常感谢大家的支持。那我们下期再见喽，拜拜。